ടോപ്പിക് ഈസ് ക്രിട്ടിക്കൽ പെഡഗോജി സെറ്റ് എക്സാമിന് എല്ലാ വർഷവും ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ക്രിട്ടിക്കൽ പെഡഗോജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളത് സെറ്റ് എക്സാം ജൂലൈ ട്വൻറ്റി ടുവിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പെഡഗോജി ദാറ്റ് എൻകറേജ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഇൻഇക്വാളിറ്റി ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ സൊസൈറ്റി ഈസ് നോൺ ആസ് ഡാഷ് പെഡഗോജി ഓപ്ഷൻസ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ക്രിയേറ്റീവ് ഇവാലുവേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഏതായിരുന്നു ആൻസർ ക്രിട്ടിക്കൽ പെഡഗോജി ഈ ഒരു ഒറ്റ വീഡിയോയിലൂടെ ക്രിറ്റിക്കൽ പ്രകോജിയിൽ വരുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ക്രിട്ടിക്കൽ പ്രകോജി എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ പ്രകോജിയുടെ തിയറിസ്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് പൗലോ ഫ്രെയർ ആണ് ഇസ് എ ബ്രസീലിയൻ എഡ്യൂക്കേറ്റർ ആൻഡ് ഫിലോസഫർ ഹിസ് ഫേമസ് വർക്ക് ഈസ് പെഡഗോജി ഓഫ് ദ ഒപ്രസ്റ്റ് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ഒരുപാട് ലാംഗ്വേജസിൽ ഒരുപാട് വളരെയധികം പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഒരു ബുക്കാണ് പെഡഗോജി ഓഫ് ദ ഒപ്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളൊരു ബുക്കാണ് ദൻ ആദ്യമായിട്ട് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിങ് മോഡൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന എഡ്യൂക്കേഷനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയും പൗലോ ഫ്രെയർ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മയാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് കുട്ടികളെ അങ്ങോട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിലേക്ക് നമ്മൾ പൈസ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് പോലെ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ക്യാഷ് ഡിപ്പോസിറ്റ് അങ്ങോട്ട് നടത്തുന്നു അതായത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എക്സാം വരുമ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിങ്ങോട്ട് തിരിച്ചെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു ഞാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളെയും അദ്ദേഹം വളരെ ക്രിറ്റിക്കലായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിരുന്നു ഇവിടെ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് പല രീതിയിലുള്ള ഇത് സ്റ്റുഡൻസിനെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എന്നാണ് ഈ പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പല മൃഗങ്ങളെ പോലെ തന്നെ പല രീതിയിലുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അവർക്ക് അവരോട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എബിലിറ്റീസ് മെഷർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ മെതേഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ ഈ കാർട്ടൂൺ ജസ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് എബിലിറ്റി ഉള്ള ആളുകളോട് അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളിൽ മരത്തിൽ കയറുന്ന ആളുകൾ കൂടുതൽ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ എന്താണ് കഴിവുള്ള ആളാണെന്ന് പറയുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ ഇതിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്ത വ്യക്തിയായിരുന്നു പൗലോ ഫ്രെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കാണുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് എ മീഡിയം ടു ട്രാൻസ്ഫോം ദ ലൈഫ്സ് ഓഫ് ദ ഒപ്രസ്റ്റ് എന്താണ് ഒപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ജീവിതത്തെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മീഡിയമാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് അദ്ദേഹം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളായിട്ട് കണ്ടിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഇറ്റ്സ് എ മീഡിയം ടു ട്രാൻസ്ഫോം ദ ലൈഫ്സ് ഓഫ് ദ ഒപ്രസ്ഡ് ഒപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ജീവിതത്തെ മാ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ദെൻ ഇറ്റ് ഇംപ്ലോസ് ആസ് ടു ഹെൽപ്പ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫൈൻഡ് മീനിങ് ആൻഡ് പർപ്പസ് ഇൻ ദി യുവർ ലേണിംഗ് ആസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു സൊസൈറ്റി ദീസ് ആർ പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ഷൻ ബൈ എഡ്യൂക്കേറ്റർ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് സമൂഹത്തിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സംഭാവന നൽകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നിലയിൽ അവരുടെ പഠനത്തിൻ്റെ അവരുടെ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ മീനിങ്ങും എയിമും കണ്ടെത്താനായിട്ട് വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതായത് അവർക്കുള്ളിലൊരു ബോധ്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്താണ് ആ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ളവരാണ് ഞങ്ങൾ അപ്പം അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യവും അർത്ഥവും ഒക്കെ പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തുക അല്ലാതെ എനിക്ക് ജോലി മേടിച്ച് എനിക്ക് എൻ്റേതായ രീതിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ളത് മാത്രമല്ല എനിക്ക് തീർച്ചയായ
ഗാന്ധിജിയെക്കെ സംബന്ധത്തോളം ഗാന്ധിജി അത്ര എന്താണ് ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ലെവലിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ക്ലെവർ ആയിട്ടിരുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം എന്തു ചെയ്യണം സമൂഹത്തിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന റേസിസം അല്ലെങ്കിൽ വർണ്ണ വർണ്ണ വിവേചനത്തിനെതിരെയൊക്കെ ഒരുപാട് പോരാടിയ വ്യക്തിയാണ് അപ്പം ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റും കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുന്നതിന് കഴിഞ്ഞുപരി സമൂഹത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിട്ട് വേണം മാറാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കറിയാം ഇന്നും ഇത്രയും ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ഇന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ഉള്ളിൽ ഈ വർണ്ണത്തിൻ്റെയും ജാതിയുടെ ഒക്കെ പേരിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിഫറൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉള്ള തെറ്റായ കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ മാറ്റിമറിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ ഇവരെ ഭരിക്കുന്ന വിശ്വാസങ്ങളും അതിൻ്റെ അങ്ങ് അടിമത്തങ്ങളിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുക ഇവരെ മോചിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എയിംസ് എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ടു ഹെൽപ്പ് സ്റ്റുഡൻസ് ബിക്കം അവയർ എംപവേർഡ് ഫ്രീ ഈ ടേമൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഒട്ടും അങ്ങനെ കാണാതെ പഠിക്കുമെന്നും വേണ്ട പക്ഷേ ഇതൊന്ന് ഈ വാക്കുകളൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ക്വസ്റ്റൻ വന്നാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എന്താണ് എയിം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്താണ് ടു ഹെൽപ്പ് സ്റ്റുഡൻസ് ബിക്കം അവയർ എംപവേർഡ് ഫ്രീ ദൻ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വിറ്റി റെസ്പെക്ട് ഡെമോക്രസി ആൻഡ് ഫ്രീഡം ഈ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ മോഡലാണ് ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ അതോറിറ്റി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു കുറേ കാര്യങ്ങൾ താഴേക്ക് കൊടുക്കുന്നു സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെല്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം പഠിക്കുന്നു ഇതാണ് ഒരു ടീച്ചർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ട്രഡീഷണൽ മോഡലിൽ പക്ഷേ അത് ക്രിട്ടിക്കൽ പ്രയോഗിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ആ ഒരു ഒരു അതോറിറ്റേറിയൻ റോൾ അല്ല ടീച്ചറിനുള്ളത് ഇവിടെ എന്താണ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഫ്രണ്ട് ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ പോലെ നിന്ന് ഒരുമിച്ച് എന്നാണ് വാക്ക് ടുഗതർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ പ്രയോഗിയിൽ പൗലോ ഫ്രയറിൻ്റെ ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചറും സ്റ്റുഡൻറ്റും ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട വ്യക്തികളാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ സമൂഹത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തുള്ളൂ മാറ്റങ്ങൾ വരത്തുള്ളൂ ഇനിയുള്ളത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് അതായത് ഇത് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എക്സാമിന് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബ്ലമാറ്റൈസ്ഡ് ആയിരിക്കണം അതായത് ആരും കണ്ടെത്താത്ത വഴികളിലൂടെ ഉള്ള നടന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ പ്രശ്നമല്ല എന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിലുള്ള യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങളെ കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കണം ടീച്ചറിൻ്റെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റുഡൻസ് എന്തായിരിക്കണം അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് പോസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുന്ന ആളായിരിക്കണം സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തത് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ചുള്ള വർക്കിലൂടെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ടീച്ചർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഡെഫിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ പ്രയോഗിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രഡഗോജിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ക്രിട്ടിക്കൽ അവയർനെസ് ദറ്റ് പ്രിസീഡ്സ് ആക്ഷൻ എന്താണ് നമുക്ക് നല്ല അവയർനെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമുക്ക് ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നല്ല അറിവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനെ ചെയ്യാനും അത് പ്രവർത്തിക്കാനും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക ക്രിട്ടിക്കൽ അവയർനെസ് ദാറ്റ് പ്രിസീഡ്സ് ആക്ഷൻ കുട്ടിക്ക് സോഷ്യൽ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക് ജെൻഡർ റേസ് ക്ലാസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഇക്വാളിറ്റി എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ അവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നല്ല ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ അവയർനെസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഇത് പിന്നീട് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടായി മാറും ആ ദ ആക്ഷനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിട്ട് കുട്ടിയെ മാറ്റിയെടുക്കും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പൗലോ ഫ്രയറിൻ്റെ കുറച്ച് ഫേമസ് കോഡ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ദ മീൻസ് ബൈ വിച്ച് മെൻ ആൻഡ് വുമൻ ഡീൽ ക്രിട്ടിക്കലി ആൻഡ് ക്രിയേറ്റീവ്ലി വിത്ത് റിയാലിറ്റി ആൻഡ് ഡിസ്കവർ ഹൗ ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇൻ ദ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ് സെക്കൻഡ് വൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ദ വേൾഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ചേഞ്ച് പീപ്പിൾ പീപ്പിൾ ചേഞ്ച് ദ വേൾഡ് തേർഡ് ദ ടീച്ചർ ടോക്സ് അബൌട്ട് റിയാലിറ്റി അസ് ഇ
ക്രിട്ടിക്കൽ പെടകോജി ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ വന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണിത് അടുത്തത് എ പ്രോഗ്രസീവ് ടീച്ചിങ് ഫിലോസഫി ദാറ്റ് ചലഞ്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ടു എക്സാമിൻ പവർ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് പാറ്റേൺസ് ഓഫ് ഇൻ ഇക്വാളിറ്റി വിദിൻ ദ സ്റ്റാറ്റസ് ക്യൂ വാസ് പുട്ട് ഫോർവേർഡ് ബൈ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോ സ്വാമി വിവേകാനന്ദ പൗലോ ഫ്രയോ ആൻഡ് സോക്രട്ടീസ് ആരായിരിക്കും പൗലോ ഫ്രയോ അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് ആൻസർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ പ്രഗോജിയിലെ ഏത് പോർഷനിൽ നിന്നും ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് ചോദിച്ചു കണ്ടിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ പ്രഗോജിയുടെ തിയറിസ്റ്റ് രണ്ട് പെഡഗോജി ഓഫ് ദ ഒപ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്കിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ആരുടേതാണ് അത് ആരുടേതാണ് പെഡഗോജി ഓഫ് ദ ഒപ്രസ് ഇസ് എ ഫേമസ് വാക്ക് ഓഫ് പൗലോ ഫ്രയ ദെൻ പിന്നെ ചോദിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറച്ച് കൊട്ടേഷൻസ് ആണ് ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചോക്കെ എ പ്രോഗ്രസീവ് ടീച്ചിങ് ഫിലോസഫി ദ ചലഞ്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ടു എക്സാമിൻ പവർ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് പാറ്റേൺ ഓഫ് ഇൻ ഇക്വാളിറ്റി കുറച്ച് വാക്കുകൾക്ക് മാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇൻ ഇക്വാളിറ്റി ഒപ്രസ്ഡ് ചലഞ്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു സൊസൈറ്റി ഡോമിനേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ടേംസ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും ക്രിട്ടിക്കൽ പ്രകോച്ചിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിലൂടെയും കമൻസിലൂടെയും ലൈക്കിലൂടെയും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക